অনার্স প্রথম বর্ষে অধ্যয়নরত সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি আশা করি তোমরা সবাই যে যেখানে আছো সবাই পরিবারের সদস্যদেরকে নিয়ে ভালো আছো আমরা মৌলিক পরিসংখ্যানের আজকের সেশনটি পরিচালনা করব তো গত দিন আমরা মূল্য সূচক সংখ্যা এবং পরিমাপ সূচক সংখ্যা শেষ করেছি আর একটা নিয়ম আজকে আমরা পড়ব এটা হচ্ছে যে আপেক্ষিক মূল্যমানের সরল গড় পদ্ধতি আপেক্ষিক মূল্যমানের সরল গড় পদ্ধতিতে মূল্য সূচক সংখ্যা এবং পরিমাণ সূচক সংখ্যা নির্ণয় আমরা এই বিষয়টা আজকে অধ্যয়ন করব তো তোমরা এক নম্বরে দেখো এক নম্বরে আমরা যে সূত্রটি লিখেছি মূল্য সূচক সংখ্যা মূল্য সূচক সংখ্যা এটা কোন পদ্ধতিতে এটা হচ্ছে যে আপেক্ষিক মূল্যমানের সরল গড় পদ্ধতি তো আপেক্ষিক মূল্যমানের সরল গড় পদ্ধতি এখানে মূল্য সূচক সংখ্যা সূত্রটি একটু দেখো পি নট এন ইকুয়াল টু সামেশান পি এন বাই পি নট ডিভাইডেড বাই এন ইন্টু ওয়ান হান্ড্রেড হ্যাঁ আবার একটু শোনো পি নট এন ইকুয়াল টু সামেশান পি এন বাই পি নট ডিভাইডেড বাই এন ইন্টু ওয়ান হান্ড্রেড তাহলে প্রথম সূত্রটা আমরা একটু ব্যাখ্যা করি পি নট এন পি নট এন মানে হচ্ছে মূল্য সূচক সংখ্যা তো মূল্য সূচক সংখ্যা এখন এটা কিভাবে আমরা নির্ণয় করব তোমরা জানো সূচক সংখ্যার অঙ্কের ক্ষেত্রে মূল্য ভিত্তি বছরের মূল্য চলতি বছরের মূল্য তো আমরা সবাই জানি চলতি বছরের মূল্যকে প্রকাশ করা হয় পিএন দিয়ে আর ভিত্তি বছরের মূল্যকে প্রকাশ করা হয় পিনট দিয়ে তাহলে আমাকে যেটা বের করতে হবে পিএন বাই পিনট এটার মানে হচ্ছে আপেক্ষিক মূল্যমান পিএন বাই পিনট অর্থাৎ চলতি বছরের যে মূল্যটা থাকবে তাকে আমি ভাগ দিব ভিত্তি বছর দিয়ে তাহলে এভাবে আমার অনেকগুলো দ্রব্য থাকবে যেমন ধান পাট তুলা ইক্ষ এখানে উদাহরণটি একটু তোমরা দেখো দ্রব্যের মধ্যে আছে ধান পাট চা তামাক ইক্ষু তাহলে পাঁচটা দ্রব্য এখন পাঁচটা দ্রব্যের জন্য প্রত্যেকটার দেখো একটা আছে হচ্ছে ভিত্তি বছরের মূল্য আরেকটা আছে চলতি বছরের মূল্য তাহলে প্রত্যেকটা উপাদানের জন্য আমরা একটা করে চলতি বছরের মূল্য সাথে থাকবে ভিত্তি বছরের মূল্য তাহলে ভাগ দিলে আমরা একটা আপেক্ষিক মূল্যমান পাব এখন পাঁচটা দ্রব্য যদি থাকে সবগুলো আমরা যোগ করব বা সামেশান করব তাহলে সামেশান পি এন বাই পিনট অর্থাৎ প্রত্যেকটা দ্রব্যের একটা আপেক্ষিক মূল্য আমরা বের করব কিভাবে চলতি বছরের মূল্যকে ভাগ দিব ভিত্তি বছরের মূল্য দিয়ে আর এভাবে যতগুলো দ্রব্য থাকবে সবগুলোকে আমরা যোগ করব যেটাকে পরিসংখ্যানের সাংকেতিক ভাষায় আমরা বলি সামেশান আর এখানে আরেকটা নতুন বিষয় আছে এটা হচ্ছে বড় হাতের এন তো বড় হাতের এন এটা কি এটা হচ্ছে দ্রব্যের সংখ্যা যদি পাঁচটা দ্রব্য থাকে তাহলে এন ইকুয়াল টু ফাইভ দশটা দ্রব্য থাকলে এন ইকুয়াল টু টেন যদি চারটা দ্রব্য থাকে এন ইকুয়াল টু ফোর এরকম দুই নম্বর পরিমাণ সূচক সংখ্যা পরিমাণ সূচক সংখ্যা আমরা এখানে দেখব আপেক্ষিক মূল্যমানের সরল গড় পদ্ধতিতে পরিমাণ সূচক সংখ্যা তো তোমরা সূত্রটা ভালোভাবে খেয়াল করবে কিউ নট এন ইকুয়াল টু সামেশান কিউ এন বাই কিউ নট ডিভাইডেড বাই এন ইন্টু ওয়ান হান্ড্রেড তাহলে এই সূত্রটা মূল্য সূচকের সূত্রের সাথে মিল আছে মূল্য সূচকে যেমন ছিল পি এন বাই পি নট এখানে আছে কিউ এন বাই কিউ নট অর্থাৎ আমরা জানি চলতি বছরের পরিমাণকে আমরা প্রকাশ করি কিউ এন দ্বারা আর ভিত্তি বছরের পরিমাণকে আমরা প্রকাশ করি কিউ নট দ্বারা তাহলে প্রত্যেকটা বছরের চলতি বছরের পরিমাণকে যদি ভিত্তি বছরের পরিমাণ দিয়ে ভাগ করি যে মানটা আমরা পাব এটা হচ্ছে আপেক্ষিক পরিমাণ তো এখন এই আপেক্ষিক পরিমাণ প্রত্যেকটা দ্রব্যের জন্য আমরা একটা করে আপেক্ষিক পরিমাণ পাব যতগুলো দ্রব্য থাকে সবগুলোকে আমরা যোগ করব বা সামেশান করব আর এখানেও এন মানে হচ্ছে দ্রব্যের সংখ্যা যদি আগের মতোই যদি দশটা দ্রব্য থাকে এন ইকুয়াল টু টেন হবে পাঁচটা দ্রব্য থাকলে এন ইকুয়াল টু ফাইভ হবে এবং অনুরূপ আর এই রেজাল্টটাকে আমরা গুণ দিব একশো দিয়ে তাহলে আমরা এখানে দুইটা সূত্র বুঝলাম একটা হচ্ছে মূল্য সূচক সংখ্যা আর একটা হচ্ছে পরিমাণ সূচক সংখ্যা তো আমরা একটা উদাহরণ আমি নিজে করে দিব আর একটা তোমরা নিজে বাসায় করে নিবা যে কোনো বই থেকে করে নিলেই হবে তো আমি মূল্য সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের একটি উদাহরণ আজকে আমি সলিউশন করে দিব তো এখানে উদাহরণটা আমি লিখে দিছি উদাহরণ লেখা আছে মূল্য সূচক সংখ্যা নির্ণয় করো তো কি কি দ্রব্য একটু খেয়াল করে দেখো ধান পাট চা তামাক ইক্ষু এদের প্রত্যেকটার মূল্য দেওয়া আছে দুই সালের মূল্য এখানে প্রত্যেকটা দ্রব্যের যেমন ধানের মূল্য দুশো পঁয়ষট্টি 
पाटर मूल्य तीन सौ पचानब्बे चार मूल्य चार हजार तमक मूल्य तीन हजार पाँच इक्षुर मूल्य दुशो पंचाश अनुरूप भावे दुई हज़ार पंद्रह साल मूल्य देव है धान तीन सौ पंचाश पाटर जो चार सौ बीस चार जन पाँच हज़ार तमक तीन हज़ार पाँच इक्षुर जो तीन सौ एन ये मान के मूल्य सूचक संख्या निर्णय करते हैं तो हमारा मूल्य सूचक संख्या एन तर्णय करी सुप्रिय शिक्षार्थीवृंद तुम्हारा बोर्डर दिखे एक लक्ष्य करो आप समाधान मध्य तेल द्रव्य द्रव्यर मध्य जो द्रव्यगुलू छ दान पाठ चा तमा किक्षु एगुलो लिखल एन प्रथम कलम लिखल पिनट द्वित कलम लिखल पी एन तो गतदिन तुम्हारे जो दुईटा साल मध्य जे साल नतून वोटा के धरते हो चलती बसर और जे साल पुरतन वोटा के धरते हो भित्ती बसर तादाहरण मध्य जे दुईटा साल छो तर मध्य एक दुई हज़ार दस साल और एक हज़ार पंद साल तेल दुई हज़ार दस साल मूल्यगुलू के धरते हो भित्ती बसर मूल्य और दुई हज़ार पंद साल जो मूल्यगुलू आगू के धरते हो चलती बसर मूल्य एन भित्ती बसर मूल्य के जानी पिनट द्वारा प्रकाश कर चलती बसर मूल्य के पी एन द्वारा प्रकाश कर दुई हज़ार दस साल मूल्यगुलू के पिनट आकार लिखब और दुई हज़ार पंद साल जो मूल्य आगू के पी एन आकार लिखब एन लास्ट जे कलम लास्ट कलम आ पी एन बिनट तेल पी एन बिनट एन एखे एक देखी सबगल देखा लागे ना तो तीन सौ पंचाश दुश पी तेल इक्ुअल टू एखे एक टू लेख वन पॉन्ट थ्री टू तो एखे एक देखी तेल लास्ट कलम आ पी एन डिवाइडेड बिनट तेल देखो प्रथम द्रव्यर जो पी एन कत आनट कत आ प्रथम द्रव्य यही उदाहरण अनुसारे धान तेल धान पी एन चलती बसर मूल्य आ तीन सौ पंचाश भित्ती बसर मूल्य आ दुश पी तेल सूत्रानुसारे तीन सौ पंचाश के भाग दीते हैं दुश पी देखा एखे पाई हे वन पॉन्ट थ्री टू अनुरूप भावे यटार जो आप वन पॉन्ट जिरो सिक्स तरह एखे हमारे पाई वन पॉन्ट टू फाइव वन पॉन्ट जिरो जिरो वन पॉन्ट 
টু জিরো তোমরা প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা বাসায় ক্যালকুলেটারে এই বিষয়গুলো অর্থাৎ ক্যালকুলেশনগুলো আবার নিজের একটু দেখে নেবে তাহলে এই হয়ে গেল আমাদের আপেক্ষিক মূল্যমান আবার একটু খেয়াল করো প্রত্যেকটা বছরের চলতি বছরের মূল্যকে ভিত্তি বছরের মূল্য দিয়ে ভাগ দিতে হবে অর্থাৎ আমাদের এখানে যে দ্রব্যগুলো আছে প্রত্যেকটা দ্রব্যের দুইটা করে মূল্য আছে একটা হচ্ছে চলতি বছরের মূল্য আর একটা হচ্ছে ভিত্তি বছরের মূল্য তো আমাদেরকে যেটা করতে হবে চলতি বছরের মূল্যকে ভাগ দিতে হবে ভিত্তি বছরের মূল্য দিয়ে আমি প্রথম তো উদাহরণ হিসাবে দেখালাম আর বাকিগুলো অনুরূপভাবে আসলো এখানে এখন এই সবগুলোর সমষ্টি আমরা বের করি সামেশন পি এন বাই পি নট ইকট হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট এইট থ্রি তাহলে আর এখানে শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা একটু দেখো কয়টা দ্রব্য এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে এন এর মান হবে ফাইভ এন ইকুয়াল টু ফাইভ শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা আবার একটু লক্ষ্য করো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি বোর্ডে পাঁচটা দ্রব্য এই জন্য এন এর মান হচ্ছে ফাইভ আর আমরা আপেক্ষিক যে মূল্যমানগুলো নির্ণয় করলাম আপেক্ষিক যে মূল্যমানগুলো আমরা নির্ণয় করলাম ওয়ান পয়েন্ট থ্রি টু ওয়ান পয়েন্ট জিরো সিক্স ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো তারপরে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো তো এই মূল্যমানগুলো আমরা যোগ করলাম সামেশন তো সামেশন করে আমরা যেটা পাইলাম এখানে ফাইভ পয়েন্ট এইট থ্রি এখন আমরা নির্ণয় করব মূল্য সূচক সংখ্যা প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা বোর্ডে একটু লক্ষ্য করো তো বোর্ডে দেখা যাচ্ছে যে মূল্য সূচক সংখ্যা পি নট এন ইকুয়াল টু সামেশন পি এন বাই পি নট ডিভাইডেড বাই এন ইন্টু হান্ড্রেড তাহলে আমরা সামেশন পি এন বাই পি নট এটা চার থেকে পেয়েছিলাম ফাইভ পয়েন্ট এইট থ্রি আর এন এর মান আমরা জানি ফাইভ পাঁচটা দ্রব্য ফাইভ তাহলে ফাইভ পয়েন্ট এইট থ্রি ডিভাইডেড বাই ফাইভ ইন্টু ওয়ান হান্ড্রেড এটা আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখব এটা ক্যালকুলেশন করলে আসে একশো ষোলো দশমিক ছয় শূন্য বা ওয়ান তাহলে মূল্য সূচক সংখ্যা বা প্রাইস ইন্ডেক্স নাম্বার আমরা পেলাম এখানে একশো ষোলো দশমিক ছয় তোমরা একটু রেজাল্টটা লেখে নাও আমি মুছে দিচ্ছি গতদিন আমি তোমাদের বলেছিলাম যে সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলো আছে বিশেষ করে আমাদের ফাইনাল পরীক্ষার জন্য তার অন্যতম একটি হচ্ছে ভাড়ারূপিত পদ্ধতি সূচক সংখ্যা নির্ণয় তো ভাড়ারূপিত পদ্ধতিতে সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের অনেকগুলো সূত্র আছে তা আমি পরবর্তীতে বলে দিচ্ছি কোনগুলো আমরা বিশেষ যত্ন সহকারে পড়ব বাকিগুলো জানার জন্য আমরা পড়ব তো তোমরা এই এখন আমরা যে পর্শনটা আলোচনা করব যে টপিকটা আলোচনা করব এটা খুবই গুরুত্ব দিয়ে এবং মনোযোগ দিয়ে বুঝবে তাহলে আমরা আশা করি যে ফাইনাল পরীক্ষায় অন্তত একটা দশ নম্বরের কোয়েশ্চেন আমরা সম্পূর্ণ এখান থেকে আনসার করতে পারব
আমরা ভাড়ারোপিত পদ্ধতিতে সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ছয় ধরনের সূচক সংখ্যা নির্ণয় আমরা শিখব তো প্রথমত এক নম্বর লেসপিয়ার্স এর সূত্র দুই প্যাস এর সূত্র তিন ফিশার এর সূত্র চার ডরবিস ও বাউলের সূত্র পাঁচ এজওয়ার্থ মার্শালের সূত্র ছয় কেলির সূত্র শিক্ষার্থীবৃন্দ এখানে যে ছয় ধরনের সূত্র আসলে লেসপিয়ার্স একজন এখানে প্রত্যেকেই এক একজন পরিসংখ্যানবিদ তাদের নাম অনুসারে সূত্রগুলো নির্ণিত তাহলে প্রথমে যেমন লেসপিয়ার তো লেসপিয়ার এটা একজন মানুষের নাম প্যাস ফিশার ডরবিস ও বাউল এজট মার্শাল কেলি অর্থাৎ পরিসংখ্যানবিদগণের নাম অনুসারে সূত্রগুলো নামকরণ করা হয়েছে তো লেসপিয়ার্স প্যাস ফিশার এই তিনটা সূত্র তোমরা স্পেশালি এই তিনটা সূত্রকে একটু মার্ক করে রাখবে লেসপিয়ার প্যাস ফিশার তো পরীক্ষায় সাধারণত এই তিনটা সূত্রের অঙ্ক একসাথে আসে একটা অঙ্ক দশ মার্কসের জন্য আর সাথে আমরা আরেকটু গুরুত্ব দিয়ে পড়ব এজত মার্শালের সূত্র বাকি যে দুইটা সূত্র আছে ডরবিস ও বা কেলের সূত্র ডরবিস ও বাউলের সূত্র এবং কেলের সূত্র এগুলো আমরা জানার জন্য পড়ে রাখব তবে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে পড়ব লেসপিয়ারের সূত্র প্যাসের সূত্র ফিশারের সূত্র কেলির সূত্র তো আমরা ভাড়ারোপিত পদ্ধতিতে সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা যে বিষয়টা শিখব এটা হচ্ছে যে ভার কীভাবে আমরা সেট করব তো আমাদের দুইটা বিষয় আমরা মনে রাখব যেমন প্রথমত আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং মনে রাখার মতো দুইটা বিষয় লিখলাম প্রথমত ভাড়ারোপিত পদ্ধতিতে আমরা যখন মূল্য সূচক সংখ্যা লিখব তো মূল্য সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ভার হিসাবে বসাতে হবে পরিমাণ অর্থাৎ বার হিসাবে বসবে পরিমাণ আর আমরা যখন পরিমাণ সূচক সংখ্যা নির্ণয় করব তখন বার হিসাবে বসবে মূল্য এটা হচ্ছে আমার মনে রাখার জন্য এই টেকনিক অর্থাৎ আমি যখন মূল্য সূচক সংখ্যা নির্ণয় করব তখন আমি ভার হিসাবে বসাবো পরিমাণ আর পরিমাণ সূচক সংখ্যা যখন নির্ণয় করব ভার হিসাবে বসাবো মূল্য বিপরীতটা তো এই ভাড়ারোপিত পদ্ধতিতে সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমাদের যেহেতু ছয়টা সূত্র আমাদের মনে রাখতে হয় ছয়টা সূত্র তো এটা অনেক ছেলে মেয়েরা মুখস্থ করতে গিয়ে তো এটাকে আর লিখতে পারে না সঠিকভাবে তো আমরা যে বিষয়টা শিখব এটা হচ্ছে সূত্রের গঠনটা টেকনিক্যালি আমরা শিখব অর্থাৎ একটা সূত্র কিভাবে গঠিত হয় লেসপিয়ারের সূত্র কিভাবে গঠিত হয় এটা আমরা এটার ফরমেশানটা আমরা শিখব যদি ফরমেশান শিখতে পারি তাহলে নির্ভুলভাবে আমরা লিখতে পারব আর যদি মুখস্থ করতে যাই তাহলে এটা গোলমাল বেঁধে যেতে পারে যেহেতু সূত্রগুলো অনেক বড় তো আমরা এখন খুব গুরুত্ব সহকারে টেকনিকটা আমরা শিখব অর্থাৎ ফরমেশান অব দ্য ফর্মুলা ফর্মুলার গঠন কিভাবে সূত্রগুলো গঠিত হয় তো তোমরা গত ক্লাসে আমি বলেছিলাম শেখার জন্য যে এটা হচ্ছে যে মূল্য সূচক সংখ্যার মূল সূত্র আর পরিমাণ সূচক সংখ্যার মূল সূত্র আমি আবার একটু রিভাইস করি মূল্য সূচক সংখ্যার একটা মূল সূত্র আছে যেটা দিয়ে ভাড়ারোপিত পদ্ধতির সূত্রগুলো গঠিত হবে পরিমাণ সূচক সংখ্যারও একটা মূল সূত্র আছে যে সূত্র দিয়ে অন্যান্য সূত্রগুলো গঠিত হবে তাহলে আমরা মূল সূত্রগুলো আবার একটু মনে করি
सुप्रिय शिक्षार्थी तुम्हारा बोर्डे लक्ष्य करो ये दुटा सूत्र हमें गत दिन पढ़े दुटार अंक हमें मूल्य सूचक संख्या कि मूल्य सूचक संख्या हे पी नट एन सूत्र पी नट एन इक्ुअल टू सामेशन पी एन डिवाइडेड बामेशन पी नट इंटू वन हंड्रेड एट हे मूल्य सूचक संख्या निर्णय मूल सूत्र अर्थात चलती बसर मूल्य समष्टि के भित्ति बसर मूल्य समष्टि दिए जो भाग दे और भाग फलटा के एकश दिए गुण दे ताहले जे मान ट पा एट कि मूल्य सूचक संख्या तो प्रथम जो सूत्रता आट हे मूल्य सूचक संख्या निर्णय मूल सूत्र अर्थात ये सूत्र थे भाड़ारूपित पद्धति जो सूत्रगुल आगुल गठन करते हैं दु नम्बर परिमाण सूचक संख्या परिमाण सूचक संख्यार सूत्र मध्य देख किऊ नट एन इक्ुअल टू सामेशन किऊ एन डिवाइडेड बामेशन किऊ नट इंटू वन हंड्रेड अर्थात चलती बसर परमाणे समष्टि के भित्ति बसर परमाणे समष्टि दिए भाग करब और भागफल के गुण दीब एकश दिए ताजे जो रेजल्ट पा ये हलो परिमाण सूचक संख्या बंधुरा परिमाण सूचक संख्यार सूत्रता लिखल ये सूत्रटे हे मूल सूत्र तो मूल सूत्र थे परिमाण सूचक जमन लेसपियर सूत्र पैसर सूत्र एज सबगुलो सूत्र ही गठित हो मूल सूत्र थे मूल सूत्र जदि मने रखते परि य छोट दुईटा सूत्र जदि मने रखते परि तूत्रे गठन अत्यंत सहज भावे निर्भुल करते पर जदि मुखस्थ करते जाए ये जटिलता सृष्टि हो तो चेष्टा करब मूल सूत्रता लिखते और बुझे यटार ऊपर भित्ति हाँ परिमा मानी सूत्रगुलू गठन करते तो एक सूत्र गठन शिखी शिक्षार्थीवृंद तुम्हरा बोर्ड एक तो भलोभ लक्ष्य करो और सूत्रगुलो खात लिखते चेष्टा करो तो लेसपियारे सूत्र हमें जो छयर सूत्र लिखल तो प्रत्येक परिसंख्यन विदे सूत्र व प्रत्येक नाम सूत्र दुईटा सूत्र एक तो हे मूल्य सूचक संख्या और एक हे परिमाण सूचक संख्या तुम्हारा लक्ष्य कर जदि आशा जो मु सूचक संख्या निर्णय करो सूचक संख्या निर्णय करो बोले तुम्हें दुईटे निर्णय करते हैं मूल्य सूचक निर्णय करते हैं परमाण सूचक निर्णय करते हैं और जदि हमें उल्लेख कर दे मूल्य सूचक संख्या निर्णय करो तेल तो मूल्य सूचक कर ले जदि उल्लेख कर देमाण सूचक संख्या निर्णय करो तेल शुद्ध परमाण सूचक है कितु जदि सूचक संख्या निर्णय करो तो दुईरण सूचक संख्या निर्णय करते हैं एक हे मूल्य सूचक संख्या और एक हे किमाण सूचक संख्या तो एन मूल्य सूचक संख्या क्या निर्णय करब मूल्य सूचक संख्या क्यों निर्णय करब प्रथम एन आसपियार्सर सूत्रे तो लेसपियार हमें बोर्डे लिखे दिए लेसपियार मूल्य सूचक संख्या निर्णय क्षेत्र 
ভিত্তি বছরের পরিমাণকে বার হিসাবে বিবেচনা করেন একটু আগে আমি তোমাদের বলেছিলাম যে মূল্য সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ভার হবে পরিমাণ আর পরিমাণ সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ভার হবে মূল্য এখানেই দেখো ওই কথাটার প্রয়োগ আমরা পেয়ে যাচ্ছি যেমন মূল্য সূচক সংখ্যা লেসপেয়ারের মূল্য সূচক সংখ্যা তাহলে ভার হিসাবে কি ব্যবহার করেন তিনি তিনি ভার হিসেবে ব্যবহার করেন ভিত্তি বছরের পরিমাণ তো আমরা এখানে মনে রাখব যে লেস এই লাইনটা আমাকে মনে রাখতে হবে যে লেসপিয়ার মূল্য সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ভিত্তি বছরের পরিমাণকে কি করেন ভার হিসেবে বিবেচনা করেন এখন সূত্রের গঠনটা আমরা দেখি আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে সূত্র গঠিত হবে মূল সূত্র থেকে যে সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের যে মূল সূত্র যেটা আছে মূল সমীকরণ সামেশান পি এন ডিভাইডেড বাই সামেশান পি নট ইন্টু ওয়ান হান্ড্রেড ওইখান থেকে সূত্র গঠিত হবে তাহলে আমরা কি করলাম এই সূত্রটা দেখো প্রথম অংশ পি নট এন আমরা তাহলে মূল সমীকরণ লিখলাম মূল সমীকরণ ছিল সামেশান পি এন ডিভাইডেড বাই সামেশান পি নট তাহলে মূল সমীকরণ আমরা এটা গত লেকচারে আমরা শিখেছি পি নট এন ইকুয়াল টু সামেশান পি এন ডিভাইডেড বাই সামেশান পি নট এটা হলো মূল সমীকরণ এখন আমরা বলতে চাচ্ছি এখানে যে লেসপিয়ার তার মূল্য সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ভিত্তি বছরের পরিমাণকে ভার হিসেবে বিবেচনা করেন তো এখন ভিত্তি বছরের পরিমাণকে মানে কিউ নটকে আমরা জানি ভিত্তি বছরের পরিমাণকে পরিসংখ্যানে প্রকাশ করা হয় কিউ নট দিয়ে তাহলে ভার হিসাবে বিবেচনা করেন কিউ নট তো ভার হিসাবে বিবেচনা করেন বলতে এটা হচ্ছে ভার যখন আমরা নিব তখন এটা লব হর দুই জায়গায় একই ভার নিতে হবে অর্থাৎ লবের জন্য যে ভার নিব হরের জন্য একই ভার নিব তাহলে লেসপিয়ার মূল্য সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ভিত্তি বছরের পরিমাণ বা কিউ নটকে ভার হিসেবে বিবেচনা করেন তাহলে আমাকে মূল সমীকরণের লব এবং হর দুইটাকে কিউ নট দিয়ে গুণ দিতে হবে তাহলে আমরা সমীকরণটা দেখি পি নট এন ইকুয়াল টু সামেশান পি এন ডিভাইডেড বাই সামেশান পি নট ইন্টু কিউ নট কিউ নট কেন এটা হচ্ছে মূল সমীকরণ এটা মূল সমীকরণের লব আছে হচ্ছে সামেশান পি এন হর আছে সামেশান পি নট এখন ভার নিলে আমাকে লব এবং হর দুইটাকে সেম ভার দিয়ে গুণ দিতে হবে তাহলে লেসপেয়ার যেহেতু ভার হিসাবে কিউ নট নেন আমরা গুণ আকারে লিখলাম কিউ নট ডিভাইডেড বাই কিউ নট অর্থাৎ তোমার লব ইন্টু কিউ নট হর ইন্টু কিউ নট আর মূল সমীকরণের যে ওয়ান হান্ড্রেড ছিল এটা আমাদের লেখার সুবিধার জন্য এটা আমরা লাস্টে নিয়ে গেলাম ওয়ান হান্ড্রেড অর্থাৎ সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তোমরা জানো প্রত্যেকটা সূত্রে একশো দিয়ে গুণ থাকে তো সূত্রের এই একশো আমরা আমাদের সুবিধার জন্য নিয়ে গেলাম সর্বশেষে ডান পাশে ওয়ান হান্ড্রেড তো এখন এই সূত্রটা দেখো তাহলে উপরে আমি কি গুণ করব সামেশান পি এন ইন্টু কিউ নট তাহলে আমরা গুণ আকারে লিখতে পারি সামেশান পি এন কিউ নট সামেশান পি এন তার সাথে গুণ আকারে আছে কিউ নট সামেশান পি এন ইন্টু কিউ নট তাহলে আমরা একসাথে লিখতে পারি সামেশান পি এন কিউ নট আর নিচে আছে সামেশান পি নট ইন্টু কিউ নট তাহলে আমরা একসাথে লিখতে পারি সামেশান পি নট কিউ নট আর সূত্রের একশো তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা বই পুস্তকে এই সূত্রের এ অংশটা আমরা দেখতে পাই সামেশান পি নট এন ইকুয়াল টু সামেশান পি এন কিউ নট ডিভাইডেড বাই সামেশান পি নট কিউ নট ইন্টু ওয়ান হান্ড্রেড তো তোমরা এটা দেখে যেমন মুখস্থ আমাদের করতে হয় আমরা যদি এই ফরমেশানটা জানি তাহলে দেখো সূত্র ভুল হওয়ার কোনো সুযোগ নাই হ্যাঁ আমরা যদি ফরমেশানটা জানি তাহলে মূল সমীকরণ লিখব লেখে চলতি বছরের মূল্যে সমষ্টিকেও কিউ নট দিয়ে গুণ দিব ভিত্তি বছরের মূল্য সমষ্টি কিউ নট দিয়ে গুণ দিব তাহলে গুণ দিলে তারপর শুধু আমরা গুণ ফল বসাবো তাহলে সূত্র ভুল হওয়ার সুযোগটা কম থাকবে তাহলে সামেশান পি এন কিউ নট ডিভাইডেড বাই সামেশান পি নট কিউ নট ইন্টু হান্ড্রেড এখানে তোমরা নিচে দেখতে পাচ্ছ একটা নোট লেখা আছে নোটের মধ্যে লেখা আছে এল পি নট এন বা পি নট এন সমান হচ্ছে মূল্য সূচক সংখ্যা তো কিছু কিছু বইয়ের মধ্যে লেসপিয়ারের নাম যেহেতু এল দিয়ে লেসপিয়ার তো এলটা এল পি নট এন লেসপিয়ারের মূল্য সূচক সংখ্যাকে প্রকাশ করা হয় এল পি নট এন দিয়ে যেহেতু লেসপিয়ার এই জন্য এল পি নট এন তো এটা যেমন আমরা লিখতে পারি পি নট এন লিখলে এটা ভুল হবে না আমরা যদি উপরে লিখে দেই যে লেসপিয়ারের মূল্য সূচক সংখ্যা তাহলে পি নট এন লিখলেও হবে এল পি নট এন লিখলেও হবে এটা নিয়ে কনফিউশনের কোনো প্রয়োজন নাই তাহলে এইগুলো আমাদের মূল্য সূচক সংখ্যা এখন আমরা দেখব লেসপিয়ারের পরিমাণ সূচক সংখ্যা
শিক্ষার্থীবৃন্দ এ পর্যায়ে আমরা এখানে লিখলাম পরিমাণ সূচক সংখ্যা এটা কার পরিমাণ সূচক সংখ্যা তোমরা উপরে দেখতে পাচ্ছ লেস পিয়ার্সের সূত্র তার মানে এটা লেস পিয়ার্সের পরিমাণ সূচক সংখ্যা তো লেস পিয়ার্স পরিমাণ সূচক সংখ্যার ক্ষেত্রে ভার ভিত্তি বছরের মূল্য তো আমরা বলেছিলাম যে মূল্য সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ভার হয় পরিমাণ আর পরিমাণ সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ভার হয় মূল্য আর লেসপিয়ার মনে রাখবা লেসপিয়ার যে সূত্র গঠন করেন ওইটা ভিত্তি বছর ব্যবহার করেন ভার হিসেবে ব্যবহার করেন ভিত্তি বছর তাহলে মূল্য সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন ভিত্তি বছরের পরিমাণ আর পরিমাণ সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন ভিত্তি বছরের মূল্য তো আমরা জানি ভিত্তি বছরের মূল্য মানে পিএন তাহলে এখানে আমরা যে কথাটি মনে রাখব যে লেসপিয়ার্স তার পরিমাণ সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ভিত্তি বছরের মূল্য পিনটকে কি করেন ভার হিসাবে বিবেচনা করেন এখন আমরা সূত্রের ফরমেশানে আসি সূত্রের ফরমেশানে দেখা যাচ্ছে কিউ নট এন ইকুয়াল টু তোমরা লক্ষ্য করো সামেশান কিউ এন বাই কিউ নট একটু বোর্ডে সবাই লক্ষ্য করো সামেশান কিউ এন ডিভাইডেড বাই সামেশান কিউ নট এটা হচ্ছে পরিমাণ সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের মূল সমীকরণ পরিমাণ সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের মূল সমীকরণ ছিল সামেশান কিউ এন বাই কিউ নট ইন্টু ওয়ান হান্ড্রেড আমরা আবার একটু দেখি এখানে মূল বিষয়টা ছিল এটা ছিল মূল সমীকরণ কিউ নট এন সমান সামেশান কিউ এন বাই সামেশান কিউ নট ইন্টু ওয়ান হান্ড্রেড তাহলে এই মূল সমীকরণ থেকে ওয়ান হান্ড্রেডটাকে আমরা দূরে রাখলাম রেখে প্রথম অংশটা নিয়ে আসলাম সামেশান কিউ এন বাই কিউ নট এটা হচ্ছে সমীকরণ মূল সমীকরণ তো মূল সমীকরণের সাথে এখন লেসপিয়ার কি করেন পরিমাণ সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তিনি ভিত্তি বছরের মূল্যকে ভার হিসাবে বিবেচনা করেন তাহলে ভিত্তি বছরের মূল্য মানে পি নট তাহলে আমরা জানি যে ভার যেটা আমরা নিব এটা ল এবং হর সূত্রের ল এবং হর দুই পক্ষকেই একই ভার দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে সামেশান কিউ এন বাই কিউ নট মূল সমীকরণ ইন্টু ভার পি নট বাই পি নট আর সূত্রের যে একশো ছিল এটা এখানে ওয়ান হান্ড্রেড এখন উপরে যদি আমি গুণ করে নেই তাহলে সামেশান কিউ এন পি নট ডিভাইডেড বাই সামেশান কিউ নট পি নট ইন্টু ওয়ান হান্ড্রেড হ্যাঁ সামেশান কিউ এন পি নট ডিভাইডেড বাই সামেশান কিউ নট পি নট ইন্টু ওয়ান হান্ড্রেড তাহলে পরিমাণ সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও আমরা মনে রাখব যে আমাদেরকে কি করতে হবে প্রথমে মূল সমীকরণটুকু আমরা লিখব মূল সমীকরণ লিখার পরে ভার দিয়ে গুণ দিব তারপরে গুণফল এখন পরীক্ষার জন্য বা আমরা যখন অঙ্ক করব যখন আমার আয়ত্ত আসবে তখন আমি শুধু এটুকু লিখব উপরের এটুকু আমি লিখব না উপরের এটুকু বোঝার জন্য আমার প্রয়োজন কিন্তু আমি শুধু এই অংশটা লিখেই অঙ্ক সমাধান করে দিতে পারব
শিক্ষার্থীরা তোমরা আবার একটু লক্ষ্য করো আমরা প্যাশের সূত্রটা আমরা লিখলাম তো প্যাশের সূত্রর মধ্যে আগের মতোই দুইটা সূত্রে আমরা নির্ণয় করব মূল্য সূচক সংখ্যা আর একটা হচ্ছে পরিমাণ সূচক সংখ্যা তো প্রথমে আমরা মূল্য সূচক সংখ্যাটা নির্ণয় করি তো মূল্য সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ভার সমান হচ্ছে চলতি বছরের পরিমাণ একটু খেয়াল করে দেখো তাহলে প্যাশ কি করেন প্যাশ ভার হিসেবে ব্যবহার করেন চলতি বছরকে চলতি বছরের পরিমাণকে অর্থাৎ প্যাট যখন তার মূল্য সূচক সংখ্যা নির্ণয় করেন আমি আগেই বলেছিলাম যে মূল্য সূচকের ক্ষেত্রে বার হবে পরিমাণ আর পরিমাণ সূচকের ক্ষেত্রে বার হবে মূল্য তবে লেস পেয়ার থেকে প্যাশ এখানে একটু ভিন্নতা অবলম্বন করেছেন প্যাশ কি করেন মূল্য সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে চলতি বছরের পরিমাণকে ভার হিসাবে বিবেচনা করেন আমরা এই বিষয়টা এখানে লিখে দিলাম যে ভার সমান হচ্ছে চলতি বছরের পরিমাণ তো তোমরা সবাই জানো চলতি বছরের পরিমাণকে প্রকাশ করা হয় কিউ এন দিয়ে তো সূত্র সূত্রর ক্ষেত্রে আমরা সরাসরি এই সূত্রটা আমি লিখতে পারতাম তবে তোমরা যেন ফরমেশানটা শিখো সূত্রের ফরমেশান এই জন্য আমি এখানে লিখে দিলাম সূত্রটা ভেঙে বা ডিরাইভেশানটা আমরা লিখে দিলাম তাহলে সূত্রটা তোমরা দেখো পি নট এন পি নট এন সমান এটা তো মূল সূত্র তোমরা সবাই জানো সামেশান পি এন ডিভাইডেড বাই সামেশান পি নট এটা মূল সমীকরণ এটা তোমরা সবাই জানো তাহলে প্রথমে আমি মূল সমীকরণটুকু লিখলাম লিখার পরে প্যাশ কি করেন প্যাশ হচ্ছে তার মূল্য সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে চলতি বছরের পরিমাণকে ভার হিসেবে বিবেচনা করেন তো চলতি বছরের পরিমাণ আমরা জেনে কিউ এন তাহলে চলতি বছরের পরিমাণ ভার হিসেবে বিবেচনা করেন তাহলে ভার দিয়ে কি বললাম যে লবকেও গুণ দিতে হবে হরকেও গুণ দিতে হবে একই ভার দিয়ে তাহলে সামেশান পি এন বাই পি নট ইন্টু কিউ এন ডিভাইডেড বাই কিউ এন আর মূল সমীকরণে যে ওয়ান হান্ড্রেড থাকে সূচক সংখ্যার এটা আমরা নিয়ে গেলাম সবার শেষে তাহলে এখানে আমরা কি পেলাম পি নট এন পি নট এন সমান আমরা পেলাম সামেশান পি এন কিউ এন ডিভাইডেড বাই সামেশান পি নট কিউ এন ইন্টু ওয়ান হান্ড্রেড আবার একটু খেয়াল করো তাহলে উপরে গুণ করতে হবে সামেশান পি এন তার সাথে হচ্ছে কিউ এন তাহলে দুইটা একসাথে গুণ করে দিলে সামেশান পি এন কিউ এন আর নিচে আছে সামেশান পি নট ইন্টু কিউ এন তাহলে গুণ করে দিলে সামেশান পি নট কিউ এন হ্যাঁ আর সূত্রের ওয়ান হান্ড্রেড এখানে নিয়ে আসলাম তো এখানেও তোমরা একটু দেখো এটাকে অনেক বইয়ে পি পি জিরো এন অথবা পি নট এন দুইভাবেই প্রকাশ করতে পারো পি মানে প্যাশের প্যাশ তো একজনের নাম তাহলে প্যাশের আদ্যক্ষর হচ্ছে পি তাহলে কোনো বইয়ের মধ্যে দেখবা লেখা থাকে পি পি জিরো এন অথবা শুধু পি নট এন এটা লিখলে হবে তোমরা একটু লক্ষ্য করো আমরা এখানে লিখলাম পরিমাণ সূচক সংখ্যা তাহলে প্যাশ কি করেন প্যাশ তার পরিমাণ সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে চলতি বছরের মূল্যকে ভার হিসেবে বিবেচনা করেন তো চলতি বছরের মূল্যকে আমরা জানি পি এন দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে মূল সমী সূত্রটা আমরা গঠন করি সূত্রের মধ্যে কিউ নট এন আমরা এটা হচ্ছে পরিমাণ সূচক সংখ্যার মূল সূত্র সামেশান কিউ এন বাই সামেশান কিউ নট এখন প্যাশ 
কি করেন ভার্স হিসেবে নেন পি এন তাহলে এটা গুণ হবে পি এন বাই পি এন আর সূত্রের ওয়ান হান্ড্রেড তাহলে উপরের দুইটা ব্রাশে আমরা গুণ করি তাহলে সামেশান কিউ এন পি এন ডিভাইডেড বাই সামেশান কিউ নট পি এন ইন্টু ওয়ান হান্ড্রেড ফিশারের সূত্র শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা এখানে একটু লক্ষ্য করো ফিশারের সূত্র তো ফিশারের মূল্য সূচক সংখ্যা তো ফিশারের মূল্য সূচক সংখ্যাটা দেখো পি নট এন সমান রুট ওভার এল পি নট এন ইন্টু হচ্ছে পি পি নট এন এটার মানে হচ্ছে যে ফিশার কি করেন ফিশার ভাড়ার ভাড়ারোপিত পদ্ধতিতে সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তিনি নতুন করে কোনো ভাড়ারোপ করেন নাই তার সূত্রটা হচ্ছে যে লেসপিয়ারের সূচক সংখ্যা ইন্টু হচ্ছে প্যাশের সূচক সংখ্যা তার গুণ ফলের রুট ওভার আবার একটু শোনো লেসপিয়ারের সূচক সংখ্যা ইন্টু হচ্ছে কি প্যাশের সূচক সংখ্যা তাহলে দুইটার যে গুণ ফল বের হবে তার রুট ওভার করলে যে মানটা বের হবে এটাই হবে কি ফিশারের সূচক সংখ্যা তাহলে ফিশারের সূচক সংখ্যা দেখো পি নট এন তাহলে রুট ওভার এল পি নট এন ইন্টু হচ্ছে কি পি পি নট এন তো এল পি নট এন এটা মানে লেসপিয়ারের মূল্য সূচক সংখ্যা তো লেসপিয়ারের মূল্য সূচক সংখ্যা আমরা জানি সামেশান পি এন কিউ নট ডিভাইডেড বাই সামেশান পি নট কিউ নট আর প্যাশের মূল্য সূচক সংখ্যা এটা আমরা জানি সামেশান পি এন কিউ এন ডিভাইডেড বাই সামেশান পি নট কিউ এন আর সূত্রের যে একশো এটা হবে রুট ওভারের বাহিরে হ্যাঁ আমরা আজকে আর একটা সূত্র লিখে আজকের ক্লাস আমরা শেষ করব এটা হচ্ছে পরিমাণ সূচক সংখ্যা এটা লিখে আজকে আমরা সমাপ্ত করব ক্লাস হ্যাঁ শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা সর্বশেষ ক্লাসের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি তো আজকে আমরা এখানে একটু দেখি পরিমাণ সূচক সংখ্যা ফিশারের পরিমাণ সূচক সংখ্যা তাহলে ফিশার কি করেন ফিশার তার পরিমাণ সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে লেসপিয়ারের সূচক সংখ্যা গুণ হচ্ছে প্যাশের সূচক সংখ্যা ইন্টু উপরে হচ্ছে রুট ওভার তাহলে পরিমাণ সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কী হবে লেসপিয়ারের পরিমাণ সূচক সংখ্যা গুণ হচ্ছে প্যাশের পরিমাণ সূচক সংখ্যা তার উপরে রুট ওভার তাহলে আমরা কিউ নট এন আমরা জানি লেসপিয়ারের এল কিউ নট এন দ্বারা প্রকাশ করা যায় প্যাশকে পি কিউ নট এন দ্বারা প্রকাশ করা যায় তাহলে কিউ নট এনটা কি হলো লেসপিয়ারের সূচক সংখ্যা পরিমাণ সূচক সংখ্যা ইন্টু হচ্ছে প্যাশের পরিমাণ সূচক সংখ্যা তার উপরে রুট ওভার এখন এল কিউ নট এন তো প্রথম অংশটা দেখো এটা হচ্ছে লেসপিয়ারের পরিমাণ সূচক সংখ্যা তাহলে সামেশান কিউ এন বাই সামেশান কিউ নট সামেশান কিউ এন পি নট ডিভাইডেড বাই সামেশান কিউ নট পি নট আর দ্বিতীয় যে অংশটা আছে সূত্রের দ্বিতীয় অংশটা তোমরা একটু দেখো এটা হলো প্যাশের পরিমাণ সূচক সংখ্যা সামেশান কিউ এন পি এন ডিভাইডেড বাই সামেশান কিউ নট 
पीएन और सूत्रे एक तो सुप्रिय शिक्षार्थीवृंद आज के माध्यमे परिसं मौलिक परिसंख्यन क्लसर सर्वशेष पर्या पोच गे तो आशा करी जो सूत्रगुलू तुम्हारे लिखे दिल ये सूत्रगुलो तुम्हारा बेर साथ एडजस्ट कर भलोभ पढ़े और आप सामने लेकारे अर्थात परवर्ती लेकारे इनशाला एक अंक दिए लेस पेयर पैस ए फिसारे सूत्र क्यों प्रयोग करब ये देखो धन्यवाद सबा के सबा भलो थकबे